السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحابه سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين لا طيب للعيش ما دامت منوصة لذاته بالذكار الموت والهرم آدرنیرایا ساداتکل علماکل مومنینگل مومناتکل یواکل سوہتکل الحمدللہ Allah ini mah tayan ugrahan gundel. Seyida burgal, nam kudu aji dono. Yan berumbo, in kicuriya sanggaran dono ni. Bohmana perda si, ustada burgal, nalla bahadu beriye dulu. Adi, yam wadnu gundel, illa de ayo. In, in kitu dono. Allah taala. Nampaknya semua ustad marukum, semua sahagari gelukum, priya pata vidyarthi gelukum. Nampaknya dini vidya be asamdal gunna stampan enggalai, agamari ni sahai gunna sahagari gelukum. Allahu inda peritotil dirgai sum, afiyatum, himmatum, taufiqum, wardi pici der maragat. Berapa nampu, semua sandosam doni. Orang ceria, Allah orang belia, dukkah tu orang yang bandar itu terdetur tu lah, mahalil le, priya pata Muhammad Ali Jauhar, nombor deh, S S F inde sektor sekretaria itu na, acer pakaian, in, alain ilwet si pata tu marana putu boy itu, karil berenda samai itu yang tak kuda itu lah, isihag sakafi. Ah, cerupakaran le citrum kani cido. Allahu, ah cerupakaran le kudumbatinu, valiya chamei manakar tum dalgo maragat. Adeh tim, adu boleh karinya. An de samai tu malu putu boya saidi ustada burgalai. Nampai putu biri boya allah biri, nampai, nampu da mada abida kal kudumbanggal ustada mar. Senehi cje jenengal meri cjo allah biri, surga tu lirumi cjo tu maragat. وليا وعذ برينا ونوليا مهان ونعيرنا منصور بن عمار رضي الله عنه أولياء كل الولي برمكنا نل وعذ برينا على إيه درس نور لديكم ألقي النور ولا متعلمين ال بديكم الدرس هذا Ini arnya pol, 
വലിയ സന്തോഷം നല്ല ആത്മീയമായ വാതു പറയുന്ന മഹാനായിരുന്നു മർഹവും സി അബ്ദ് റഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ ഉസ്താദ് അവർക്ക് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ആദ്യമായി കേട്ടത് കണ്ടത് ഗ്രഹിച്ചത് ഫറൂഖിൽ ഒരു വലിയ സുന്നി സമ്മേളനം ഉണ്ടായി അന്ന് എം എം ബഷീർ മുസ്ലിയാർ അടക്കമുള്ള സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയിലെ പണ്ഡിതന്മാർ പലരും ക്ലാസ് എടുത്തു അന്നത്തെ പൊതു സ്റ്റേജിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊറഹൌം ഇ കെ ഹസ മുസ്ലിയാർ അടക്കം മൊറഹൌം ഇ കെ അബൂക്കർ മുസ്ലിയാർ അടക്കം കോട്ടുമല അബൂക്കർ മുസ്ലിയാർ അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത ഒരു വലിയ സമ്മേളനം ആണ് അഹുൽ സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ എതിരാളികളായ പുത്തൻവാദികൾ ഫറൂഖിൽ ഒരു സമ്മേളനം നടത്തിയപ്പോൾ ആ സമ്മേളനം കണ്ട് ആളുകൾ പിഴച്ചു പോകരുത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി സുന്നത്തി ജമായത്തിന്റെ ആശയം ജനങ്ങളിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മഹാനായ ഷെയ്ഖുന സുൽത്താനുൽ മാന്തപുര മുസ്താ അടക്കമുള്ള അന്ന് യുവാക്കളായിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു സമ്മേളനം ആയിരുന്നു ഞാനത് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ഞാൻ സമ്മേളനം കാണാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ അന്ന് എന്റെ മനസ്സിന് വലിയ ആകർഷണമുണ്ടായ വലിയ മതിപ്പ് തോന്നിയ ഒരു മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹവും സി അബ്ദ് റഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ അവറുകൾ അള്ളാഹു കൊടുത്ത ദൃതി വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ശേഷം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം അവിടുത്തെ പ്രഭാഷണങ്ങളും വാതുകളും ഉപദേശങ്ങളും ചർച്ചകളും എല്ലാം ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വഫാത്ത് വരെ വളരെ നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തിയിട്ടും ഉണ്ട് മഹാനവറുകളുടെ ഒരു ബറക്കത്താണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ മഹത്തായ വാവ് പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാൾ മുനയിലുള്ള അഭ്യാസമാണ് വളരെ അപകടം പിടിച്ച ഒരു പരിപാടിയാണ് ഒരു നിലക്ക് വേറൊരു നിലക്ക് വലിയ നേട്ടമുള്ള ഒരു കാര്യവുമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് മടി കാണിച്ചു വേദം വീൽ പറവാൻ മടിച്ചാരേ വേദാംബ്രവറുവായിൽ തുപ്പിക്കൊടുത്തോവർ എന്ന് നമ്മൾ മഹീദ്യൻ മാലയിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാർക്ക് വാതു പറയാൻ മടി തോന്നിയ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് കാരണം വാതു പറയുമ്പോൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ അഹങ്കാരം വരാനും പറയുന്നവൻ നശിച്ചു പോകാനും പലപ്പോഴും കാരണമാകും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഹൃദയോഹന്യവിന്റെയും ഗുരുപര്യന്മാരുടെ പരമ്പരയിൽ വലിയ മഹാനാണ് സയ്യിദ് സ്വന്തം ഗുരുവര്യരായ അബുദാലുകളിൽ പെട്ട വലിയ മഹാനായ ആവശ്യപ്പെട്ടു പറഞ്ഞില്ല സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു വാലു പറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ കണ്ട വിവരം പറയാൻ ഉസ്താദിന്റെ സമീപത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉസ്താദ് ഗേറ്റിനടുക്കൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന്റെ മര്യാദകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സലാം ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടാകണം സംസാരം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഉസ്താദ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ഓ ജുനൈദേ ഞാൻ നിന്നോട് വാതു പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നീ പറഞ്ഞില്ല 
ഇപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ തന്നെ നിനക്ക് നിർദ്ദേശം തന്നില്ലേ വേദ് പറയാൻ അതുകൊണ്ട് വേദ് പറയണം ഇനി നിനക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ സ്വപ്നത്തിൽ എനിക്ക് തന്ന നിർദ്ദേശം ഉസ്താദ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് വേദ് പറയാൻ ഇനി നിനക്ക് വേദ പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുകയാണ് ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാം പക്ഷെ നാൽപ്പതിലധികം ആളുകൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല സാധാരണ വേദവറിൽ നോക്ക് കൂടുതൽ ആളുണ്ടായാലും ഞാൻ വരൂ എന്നാ ചിലപ്പോ പറയാം ജുനീദുൽ ബഹദാദിർ അള്ളാഹൻ പറഞ്ഞു നാൽപ്പതിലധികം ആളുണ്ടാവാൻ പാടില്ല നാൽപ്പത് ആൾക്ക് ഒരു വേദ വേദ് പറഞ്ഞു പക്ഷേ വേദ് കേട്ടവരിൽ മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന ആത്മീയത മുറ്റി നിൽക്കുന്ന ആ വേദ് കേട്ടപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടോളം ആളുകൾ ആ വേദ് കേട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയി ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ബോധരഹിതരായി വീണു പോയി സുഹൃത്തുക്കളെ വേദ് പറയൽ അത് കൽബിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് വേറെ യാതൊരു സ്ഥാനവും ലക്ഷ്യം വെക്കാതെ വേദ് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം ആളുകൾക്ക് അത് ഫലം ചെയ്യും മഹാനായ സിസ്താദവറുകൾ നല്ല ആത്മീയ ചൈതന്യമുള്ള വേദ് പറയുന്ന ആളായിരുന്നു എന്ന് എന്നെക്കാൾ പ്രായമുള്ളവരും ഈ സദസ്സിലുണ്ട് നന്നായി അറിയാം അള്ളാഹു താല മഹാനവറുകളുടെ വറക്കത്ത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ ഹാറൂൺ റഷീദ് രാജാവ് വലിയ വാങ്ങ് പറയുന്ന പണ്ഡിതനായ മൻസൂർ ഇബിന് അമ്മാറിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊരു മസ്അല ചോദിക്കാനുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിലെടുക്ക് മറുപടി തന്നോളണം ചോദ്യം എന്താണ് ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വിവരമുള്ളവൻ ആരാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം ഏറ്റവും വിവരമില്ലാത്തവൻ ആരാണ് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി മൂന്ന് ദിവസത്തിലെടുക്ക മറുപടി കൊടുക്കണം ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വിവരം കുറഞ്ഞവൻ ആരാണ് കുറച്ചങ്ങോട്ട് എത്തിയപ്പോ മഹാനവർകൾ അവിടുന്ന് മടങ്ങി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് എന്നെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഓമിനീങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരിയായവരെ ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വിവരമുള്ളവൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതല്ല ജീവിതത്തിൽ എടുത്ത് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നോട് കൂടി അള്ളാഹുവിനെ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹം അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ എടുക്കുന്നു ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം ഒരു തിരക്കിലും ഒരു കല്യാണത്തിലും ഒരു സമ്മേളന തിരക്കിലും കലാകുന്നില്ല ഒരിക്കലും തന്നെ നിർബന്ധമായ സക്കാത്ത് ഒരിക്കലും കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നില്ല ഉമ്മ ബാപ്പയെ അവഗണിക്കുന്നില്ല അയൽവാസിയെ ശല്യം ചെയ്യുന്നില്ല കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നില്ല പ്രായമുള്ളവരെ അവഗണിക്കുന്നില്ല കുട്ടികളോട് കാരുണ്യമില്ലാത്ത സ്വഭാവമില്ല ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളെ ദൈവത്തും നബീപത്തും കുറ്റവും കുറവും പറയാൻ പോകാറില്ല ഏഷണിക്കോ ഭീഷണിക്കോ പോകാറില്ല അതുപോലെ അഹങ്കാരമോ അസൂയമോ വിദ്വേഷമോ മനസ്സിലില്ല നാവ് കൊണ്ട് കള്ളം പറയാറില്ല ചീത്ത വിളിക്കാറില്ല പ്രകോപനമുണ്ടാക്കാറില്ല തീവ്രവാദിയോ ഭീകരവാദിയോ വർഗീയവാദിയോ ആകാറില്ല സൗമ്യമായ പെരുമാറ്റമാണ് 
അതേ നല്ല സൗമ്യമായ വാചകങ്ങളാണ് എപ്പോഴും രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും യജമാനായ റബ്ബിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന മുത്രീണ് ഭാര്യയെ പീഡിപ്പിക്കുന്നില്ല ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിക്കുന്നില്ല സുഹാനല്ലാ എവിടെയും തെറ്റുകളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല നല്ലത് മാത്രം ചെയ്ത് പഠിച്ചവനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു അതോടുകൂടി തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഭയം ഉള്ളതവനായതോടു കൂടി അള്ളാഹുവിന് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ അവനാണ് ആലമുന്നാസ് ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വിവരമുള്ളവൻ വിവരം ഇബിലീസിനും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബൽഅമിനുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പലർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഖാറൂൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് ഇതുണ്ടായില്ല അൽ മുതീവൽ ഖാഇഫ് അനുസരണവും ഭയവും അത് അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ല നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുതഅലിമീങ്ങൾ നമ്മുടെ മൂമിനീങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നവരും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവരും ആകണം അള്ളാഹു ആ നിലക്ക് ഈ പാവപ്പെട്ട എന്നെയും നിങ്ങളെയും ആക്കി തരുമാറാകട്ടെ ഇടക്ക് സിറാജുൽ ഹുദയുടെ കലണ്ടർ കിട്ടാത്തവരിൽ ഓരോ കലണ്ടർ വാങ്ങണം അധികം പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഇരുപത് റുപ്പ്യ കൊടുത്താൽ മതി അധികം കൊടുത്താൽ വാങ്ങൂല എന്നല്ല ഇവിടെ നല്ല പൈസ എൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സിറാജുൽ ഹുദക്ക് പിന്നെയും കൊടുക്കാലോ ഇവിടെ ഈ നൂറോളം മുത്തങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തണമെങ്കിൽ എത്ര വിഷമുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ചെറിയൊരു സ്ഥാപനം നടന്നുകൊണ്ട് എനിക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ നല്ല സഹായം നൽകണം അള്ളാഹുവിന്റെ കജന വളരെ വിശാലമാണ് അള്ളാഹു തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൈറായത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളും സംഘടനകളും എല്ലാം അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ ഏറ്റവും വിവരമുള്ളവൻ അൽ മുതീവുൽ ഹായിഫ് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന അനുസരണമുള്ളവൻ അത് വലിയൊരു വിഷയമാണ് ഇപ്പൊ പറയാൻ സമയം ഇല്ല ൾപ്പെട്ട വലിയ കാര്യ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഓതണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില ഇമാമിങ്ങളെ അവലംബിക്കണം ഖുർആാനുള്ള ആശയവും നിയമവും മനസ്സിലാക്കാൻ ഇമാമിങ്ങളെ ആശ്രയിക്കണം അതാണ് നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾ നോക്കി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർ തീരെ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവര് നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയുന്നവര് അവർ ഒരു വിവരവും ഇല്ലാത്തവരാണ് വിവാഹത്തിൽ അവർക്ക് വിവരം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള തോഫി കൊടുക്കട്ടെ അവർ നന്നാൻ വേണ്ടി ഇതായിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് ദോഷമൊന്നും വരില്ലല്ലോ സഹോദരന്മാര് അതേ സമയത്ത് ഖുർആൻ ഓതണമെങ്കിൽ ഏഴ് ഇമാമിങ്ങളെ അവലംബിക്കണം അവരാണ് അൽ ഖുറാ എന്ന് പറയുന്ന തവാത്തുറായ ഖുറാത്ത് എന്ന് പറയും ആർക്കും ഒരു തർക്കത്തിനും അവകാശമില്ലാത്ത വിധം സ്ഥിരപ്പെട്ട ഏഴ് ഖുറാത്തുകൾ ഓതിത്തന്ന ഇമാമിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ ഒരു മഹാനാണ് അബു അമ്രോദിയാഹു അൻഹു ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ദിവസം എന്റെ അടുക്കൽ പഠിക്കുന്ന ഖുറാൻ പഠിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു മുതാലിമുണ്ട് ആ മുതാലിം നല്ല ഭംഗിയുള്ള കൗമാരപ്രായമുള്ള താടി മീശയും മുളക്കാത്ത ഒരു കുട്ടിയാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ഭംഗിയിൽ പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് ആകർഷിച്ചു പോയി ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ ആരും കാണാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് ചുംബിച്ചു പോയി സുഹൃത്തുക്കളെ ആരും കാണാത്ത സ്ഥലമുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഇല്ലല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന മുതാലിമീങ്ങൾ ആ മുതാലിമീങ്ങൾ ഒരു മുതാലിമിനോട് ജുനൈദ്ലോഹനിന് പ്രത്യേക താല്പര്യം അതിൽ വേറെ മുത്തായിമീങ്ങൾക്ക് മനസ്സിന് ചെറിയ പ്രതിഷേധം അതറിഞ്ഞപ്പോൾ ജുനൈദുൽ ബഹ്ദാദി തങ്ങൾ എല്ലാ മുത്തായിമീങ്ങളെയും വിളിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഓരോ കോഴി കൊടുത്തു കത്തിയും കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ കോഴിയെ ആരും കാണാത്ത സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി അറുത്തുകൊണ്ട് വരണം എല്ലാവരും കോഴി അറുത്തുകൊണ്ട് വന്നു ഈ ജുനൈദ് റതിയുള്ളോഹന്റെ പരിഗണിക്കുന്ന മുത്തലിമ് മാത്രം അറുക്കാതെ കത്തിയും കോഴിയും തിരികെ കൊണ്ടു കൊടുത്തു 
എന്താ മോനെ നീ കോഴി അറുക്കാതിരുന്നത് മറ്റുള്ള കുട്ടികളെല്ലാം നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ ചോദിച്ചു ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ആരും കാണാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കോഴി അറുക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും ചെന്ന് നോക്കി ഒരൊറ്റ സ്ഥലവും കാണാത്ത ഒരു സ്ഥലവും ഞാൻ എത്തിച്ചില്ല ആരും കാണാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അറുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോ ഉസ്താദ് മറ്റുള്ള മുത്തായിമിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഈ മുത്തായിമിൻ ഞാൻ പ്രത്യേക പരിഗണന കൊടുക്കുന്ന എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഈ മുത്തായിമ് ഏത് സമയത്തും അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുകയും നിങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുന്നവനാണ് എന്റെ ബോധത്തോടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം അപ്പൂ അമൃതോഹല്ലു പറയാണ് ആ കൗമാര പ്രായമുള്ള ഭംഗിയുള്ള കുട്ടിയെ ചുംബിച്ചു പോയ ഞാൻ അതിലപ്പുറമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഖുർആൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോയി പിന്നെ എനിക്ക് ഖുർആൻ അറിയില്ല ഒരക്ഷരവും മനപ്പാടമില്ല ഞാൻ പടച്ചവനോട് കരഞ്ഞ് തൗപ ചെയ്തു എന്റെ ഈ പാപം പൊറുക്കാൻ എനിക്ക് മനപ്പാടം തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല അവസാനം ഞാൻ ഹസനുൽ ബസരി റതിയുള്ളോഹു എന്നെ വിനെ സമീപിച്ചു എല്ലാ ബഷായിഖന്മാരുടെയും ഗുരുവര്യരാണത് വലിയ പറഞ്ഞ ആളാണത് മഹാനായ അലിയുബുനു അബി താലിബ് റതിയുള്ളോഹു എൻഹു പള്ളിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ പലരും ഇങ്ങനെ പള്ളിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു റുതി പറയുന്നു വയാത് പറയുന്നു അതല്ല കഥകൾ ഇങ്ങനെ പറയാണ് അതേ മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ തട്ടിയുള്ള പറച്ചിലല്ല പറയുന്ന കഥകൾ ശരിയാണോ എന്ന് ചിന്തയില്ല അങ്ങനെ കഥ പറയുന്ന കഥ കഥ പറയുന്ന പ്രസംഗകരാണ് അലീറതി മോഹന്റെ മുഴുവൻ ആളെയും വിരോധിച്ചു ഹസരുൽ ബസരി എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് നോക്കുമ്പോ മഹാനവറുകൾ ചെന്ന ഉടനെ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യത്തിന് നല്ല മറുപടി കിട്ടിയപ്പോൾ ഇവനെ പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ വയത് പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അരിയുബുനു അബി താലിബുദങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയി മഹാനാണല്ലോ ഹസനുൽ ബസരി മഹാനവറുകളെ സമീപത്ത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വലിയ സങ്കടത്തിലാണ് എന്റെ കുറ മനസ്സിൽ നിന്ന് മുഴുവനും മാഞ്ഞു പോയി രഹസ്യമായി ഒരു തെറ്റ് ഒരു അമൃതിനെ ചുചി ചുംബിച്ചു പോയ തെറ്റ് അത് കാരണത്താലാണ് സംഭവിച്ചത് ഹസനുൽ ബസരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഹജ്ജിന്റെ സീസൺ ആണ് ഉടനെ ഹജ്ജിന് പുറപ്പെടണം ഹജ്ജിന് പോയിട്ട് നീ മിനയിൽ ചെന്നാൽ മിനയിൽ ഉണ്ടൊരു പള്ളി അതിന്റെ പേരാണ് മസ്ജിദുൽ ഹൈഫ് എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് എഴുതണം മൗലായ എല്ലാരും പള്ളിയാണ് എഴുപതോളം നബിമാരുടെ കബറുണ്ട് അതിന്റെ സമീപത്ത് എന്ന് ഹരീഫിലുണ്ട് ആ പള്ളിയുടെ മെഹ്റാബിൽ ഒരു ഷെയ്ഫ് ഒരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു മഹാപണ്ഡിതൻ അതാണ് ആ മഹാപണ്ഡിതന്റെ സമീപത്ത് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വട്ടം കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും നീ അവിടെ പോയിട്ട് അച്ചടക്കത്തോടെ നിൽക്കണം എല്ലാരും പിരിഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തോട് നിന്റെ സങ്കടം പറയണം സുഹാനുള്ള എല്ലാരും ഒരുപോലല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ ഇമാനും സൽക്രമവുമുള്ളവരുടെ അള്ളാഹു ഉത്തരം നൽകും എല്ലാരും ഒരുപോലല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മഹാന്മാരെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മഹാന്മാരോട് പറയുന്നതും പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുന്നതും 
മഹാനായ അബു എം റുദിയുള്ളോഹൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോയി മിനയിൽ മസ്ജിദുൽ ഖൈഫിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എത്തി ആ പണ്ഡിതനെ മെഹ്റാബിൽ ഞാൻ കണ്ടെത്തി ആളുകൾ വളഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ദൂരെ അതുപോലെ നിന്നു മുഹറിന്റെ സമയമായപ്പോൾ വേറൊരു പണ്ഡിതൻ പള്ളിയിലേക്ക് ആകതനായി അദ്ദേഹം കയറി വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ സൈഹടക്കം എഴുതേറ്റു നിന്നു ബുഹറിന് അദ്ദേഹം ഇമാമത്ത് നിന്നു നിസ്കരിച്ചു അദ്ദേഹം പിരിഞ്ഞു പോയി ശേഷം ജനങ്ങളും പിരിയുന്നത് വരെ ഞാൻ കാത്തു നിന്നു അവസാനം ഞാനും ഈ മെഹ്റാബിൽ ഷെയ്ഖും മാത്രമുള്ള സമയം ഞാൻ സമീപത്ത് എന്നിട്ട് എന്റെ സങ്കടം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ണുമേൽ പോട്ടേക്ക് ഉയർത്തി ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മയഞ്ഞു പോയത് മുഴുവനും തിരിച്ചു വന്നു ഖുർആൻ മുഴുവനും എനിക്ക് വീണ്ടും മനപ്പാടം അറിയാം ഞാൻ നിലത്തങ്ങ് വീണു അതേ ഇന്നത്തെ മാർബിളോ കാർപ്പറ്റോ ഉള്ള പള്ളിയല്ല വെറും മണ്ണും മണലും ചരക്കല്ലുമാണ് പള്ളി പള്ളിയിൽ ഞാൻ അങ്ങ് വീണു എന്റെ കബൽത്തടം നിലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മഹാനവറുകളോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയും പ്രാർത്ഥിക്കാനും പറഞ്ഞു എന്നോട് ചോദിച്ചു മന്നറിയ എന്നെ നിനക്ക് പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞു അൽ ഹസൻ ഉൽ ബസരി നിങ്ങളെ പറഞ്ഞത് ഹസൻ ഉൽ ബസരി ഉദയുള്ളോഹനുമാണ് അപ്പൊ മഹാൻ പറഞ്ഞു ഫലഹനിൽ ഹസൻ ഹസൻ എന്നെ വഷളാക്കി ഹസൻ ഉൽ ബസരി എന്നെ വഷളാക്കി എന്താപ്പ വഷളത്തരോ വഷളത്തരോ ഒന്നുമില്ല ഞാനൊരു വലിയ ദ്വാക്കൊത്തരുള്ള ആളാണ് എന്ന് ജനങ്ങൾ അറിയലൊരു വഷളത്തരല്ലേ അങ്ങനെയാ വലിയ വലിയ മഹാന്മാര് ഇപ്പോഴത്തെ വ്യാജശേഖന്മാരെ പോലെ ഏജൻസികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കലല്ല അവർക്ക് ഞങ്ങളൊരു വലിയ മഹാനാണെന്ന് വേറെ ആരും അറിയരുത് അങ്ങനെയാണ് അറിയൽ ഒരു വഷളത്തരം പോലെ അതാ അദ്ദേഹത്തെ ഞാനും വഷളാക്കും അവരെ ഭാഷയാണ് ഞാൻ അയാളെയും വഷളാക്കും അങ്ങനെ വഷളാക്കൽ പറയാണ് മോനെ നേരത്തെ ഇവിടെ ഹുറുസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ വന്നപ്പോ ഞങ്ങളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ബഹുമാനിച്ച് ഹുറുസ്കാരത്തിന് ഇമാമത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു പോയില്ലേ ആ അതാണ് ഹസൻ ഉൽ ബസരി ഇവിടെ നുഹറ് അടുത്ത നിസ്കാരത്തിന് ബസറയിലെത്തും അത്ര വലിയ മഹാനാണ് ഹസൻ ഉൽ ബസരി അദ്ദേഹം നിന്റെ ഈ വിഷയത്തിന് ദ്വാര ചെയ്യാൻ എന്റെ സമീപത്ത് അയക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങ് ദ്വാര ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ നാട്ടുകാരനായ നിങ്ങൾക്ക് വിവരം അറിയണ്ട വിചാരിച്ചിട്ടാ ഓ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതനുസരിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അവനാണ് ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വിവരമുള്ള ആള് മൻസൂർ ബിനീദ് രാജാവിനോട് പറയാണ് രണ്ടാമതായി പറയുന്നു അജിഹലുന്നാസ് ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വിവരമില്ലാത്തവൻ ആരാണ് വാജിഹലുഹും ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വിവരമില്ലാത്തവൻ അലാസിൽ ആമിൻ തെറ്റുകൾ ധാരാളം ചെയ്യുന്നു പടച്ചവനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പേടിയുമില്ല നിർഭയത്വത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു അള്ളാഹു എന്നെ ദുന്യാവില് ശിക്ഷിക്കുമോ ആഹ്റത്തില് ശിക്ഷിക്കുമോ എന്നെ വിചാരണ ചെയ്ത് വഷളാക്കുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്തയുമില്ല നിർഭയനായി എപ്പോഴും തെറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ അതാണ് ഏറ്റവും വിവരം കെട്ടവൻ മഹാനായ മൻസൂറുബിന് രാജാവിന് മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഇനത്തിൽ പെടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ രണ്ടാമത്തെ ഇനത്തിൽ പെടാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ 
അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ എടുക്കണം അള്ളാഹു വിരോധിച്ചതെല്ലാം ഒഴിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല തന്നെ പറഞ്ഞു അന അല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അന ഞാൻ അല്ലാതെ ഇലാഹ ഇല്ല ഞാൻ അല്ലാഹു ആണ് മാലിക്കുൽ മുലൂക്ക് എല്ലാ ഭരണാധികാരികളെയും ഉടമസ്ഥനാണ് ഞാൻ മലിക്കുൽ മുലൂക്ക് സർവ ഭരണാധികാരികളുടെയും ഭരണാധികാരിയായ രാജാവാണ് ഞാൻ എല്ലാ ഭരണാധികാരികളുടെ മനസ്സും എന്റെ അധികാരത്തിലാണ് ജനങ്ങൾ എന്നെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ അവരിൽ കള്ളുകുടിയന്മാരില്ല വ്യഭിചാരികളില്ല സുബാനല്ലാ ഭർത്താവ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത ഫോൺ എടുത്ത് അന്യ പുരുഷനെ വിളിക്കുന്ന പെണ്ണില്ല ഭാര്യയെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഭർത്താവില്ല അതാ രാത്രി സമയത്തും അല്ലാതെയും അന്യ പെണ്ണിനോട് ചാറ്റി എന്ന യുവാക്കളില്ല അതേ ഹറാബുകളിലേക്കില്ല രഹസ്യവും പരസ്യവും വന്നാറിയൊന്നു എന്ന നിലക്ക് അനുസരിക്കും ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളായാൽ ആ ഭരണാധികാരികളുടെ മനസ്സ് ഞാൻ തിരിക്കും കാരുണ്യവും ദയവുമുള്ള ഹൃദയമാക്കും ഞാൻ അതേ സമയത്ത് ജനങ്ങൾ എന്നോട് തെറ്റ് ചെയ്താൽ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന് വിരുദ്ധം ചെയ്താൽ വിരോധിച്ചത് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഭരണാധികാരികളെ മനസ്സിൽ ഭരണീയരോട് വെറുപ്പും അതുപോലെ വിദ്വേഷവും അവരെ ശിക്ഷിക്കണം അവരെ ദ്രോഹിക്കണമെന്ന ചിന്തയും ഞാൻ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് റബ്ബ് പറയുന്നു അങ്ങനെ വന്നാൽക്കെതിരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങൾ സമയം കളയണ്ട നിങ്ങളെ ശരീരത്തിന് നിങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കൂ എന്നെ ഓർക്കല് കൊണ്ട് ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കൂ രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയുന്ന ഞാൻ എന്നെ ഓർമ്മിച്ച് നിങ്ങളെ ജീവിതം കെട്ടിപ്പെടുക്കൂ എനിക്ക് ചൊല്ലൂ എന്നോട് താഴ്മയോടെ പ്രാർത്ഥന നടത്തൂ ും അതേ കൈ അക്ഫിയും അപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികളെ പ്രശ്നം ഞാൻ അങ്ങ് പരിഹരിച്ചു തരുമെന്ന് അള്ളോ മിസ്കാത്തിൽ അടക്കം ഈ ഹരീസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണം അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം ജീവിതത്തിൽ വന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മാപ്പ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ ഉമ്മത്തിന് മുഴുവനും അള്ളാഹു തല മാപ്പ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൻസൂർ ബിൻ അമ്മാർ റതി അള്ളാഹു വലിയ വാഗ് പറയുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ മാനവരുൾക്ക് നല്ല ബോധമുണ്ട് ഞാനൊരു നല്ല ആളാണ് എന്നല്ല ഞാൻ വളരെ മോശമാണ് എന്നുള്ള ബോധമുണ്ട് ആ ബോധത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് വാഗ് പറയാ ഒരു ദിവസം വാഗ് പറയുമ്പോ ഒരാൾ ഒരു കത്ത് കൊടുത്തു ആ കത്തിലുള്ള വാചകം തന്നെ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഈ കത്ത് എനിക്കായിരുന്നു കിട്ടേണ്ടത് അതിന്റെ അർഹം ഞാനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്തേ പറഞ്ഞത് ജനങ്ങളോട് തെക്കവ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്നു അതേ ഡോക്ടറാണ് ജനങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നു പക്ഷേ ഡോക്ടർ രോഗിയാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു പദ്യമാണ് ഈ എഴുത്ത് എഴുതി കൊടുത്ത ആള് എഴുതി കൊടുത്തത് മാനായ മൻസൂർ സമയത്ത് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു വയലിൽ തന്നെ എന്റെ വാക്കനുസരിച്ച് നീ പ്രവർത്തിച്ചോ 
എന്റെ പ്രവർത്തനം നിനക്ക് ഉപകരിക്കൂല എനിക്കാണ് ഉപകരിക്കുന്നത് അതേപോലെ എന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള ന്യൂനത നിന്നെ ശല്യം ചെയ്യൂല അതിന്റെ ശല്യം എനിക്കാണ് എന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഗുണം എനിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് പറയുന്ന എന്നിലെ കല്ല നീ നോക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ശരിയുണ്ടോ ഇല്ലേ അത് നോക്കി ജീവിച്ചാൽ നിനക്ക് നല്ലതാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നവൻ വളരെ മോശക്കാരനാണെങ്കിലും കേൾക്കുന്ന നമ്മൾ ഏതൊരാളിൽ നിന്നും നല്ലത് കേട്ടാൽ അത് ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാനുഹു അതിന് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ എഴുതേറ്റ് നിൽക്കണം ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിരിസ് ദുആജാപത്തുള്ള മജിരിസായി നമ്മിൽ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ആ പ്രായമുള്ള ആളൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നോളൂ ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാർ എന്നാ പറഞ്ഞു വയസ്സുള്ളവരൊക്കെ ഇരുന്നോളൂ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ മൻസൂർബിന്റെ വലിയ ഫലമുള്ളതായിരുന്നു ഒരു ദിവസം മൻസൂർ റതി അള്ളാഹന്റെ വാദ് പറയുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അതിലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഒരടിമയാണ് ഉടമസ്ഥൻ പറഞ്ഞയച്ചതാണ് നാല് ദീർഘവും കൊടുത്തിട്ട് എന്തിന് ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങാൻ ഉടമസ്ഥൻ എന്താ പണി കൂട്ടാളികളോടൂടെ കള്ളു കുടിച്ചു കുതിരിക അപ്പൊ ഫ്രൂട്ട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ചായ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അടിമേ പക്ഷെ പോകുമ്പോ വയത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ കുറച്ചു സമയം വയത് കിട്ടു വയതിന്റെ ഇടയിൽ മൻസൂർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ഫീർ ആ ഫീർ ഒരു നാല് ദീർഘം വേണം ആരെങ്കിലും കൊടുത്താൽ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി നാല് വയത് പറയുന്നതാണ് ദ്വാരക്കലും പിരിവെടുക്കലും പണ്ടേണ്ട് ഞാൻ നാല് നടത്തു അയാൾക്ക് വേണ്ടി അപ്പൊ ഈ അടിമക്ക് തോന്നി നാല് ദ്വായങ്ങ് വാങ്ങിയാലോ ഫ്രൂട്ട് വേണ്ട വേഗം പോയി നാല് ദീർഘവും മൻസൂർ ബിനോഹനു കൊടുത്തു ഫക്കീറിന് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് നാല് ദ്വാ നടത്തി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു മുപ്പത് ചോദിച്ച എന്താ ദ്വാരക്കണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടതോ ഒന്നാമതായി ഞാൻ ഒരു അടിമയാണ് എന്നെ അടിമത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കണോ ഒന്ന് ദ്വാര നിർത്തു അള്ളാഹു തലേ എന്നെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കട്ടെ രണ്ടാമതായി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ദ്വാക്കണ്ട എന്താ മോനെ എന്റെ നാല് ദീർഘം കയ്യിലുള്ളത് പോയി അത് മടക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കണോ അള്ളാഹു തല തീർച്ചയായിട്ടേ മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞു എന്റെ ഉടമസ്ഥൻ വളരെ തെറ്റീത് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോവ കൊടുക്കാൻ ദ്വാര ചെയ്യണം നിന്റെ ഉടമസ്ഥന് അള്ളാ മുതലാളിക്കല്ല തൗപ കൊടുക്കട്ടെ നാലാമതായി എന്ത് വേണം മോനെ നാലാമതായി എനിക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു തരണം എന്റെ മുതലാളിക്കും അല്ല പുറത്തു തരണം വലക്ക വാത് പറയുന്ന നിങ്ങൾക്കും അല്ല പുറത്തു തരണം വലിൽ മജിരിസി ഈ സദസ്സിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അല്ല പുറത്തു തരണം അതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണം ഉടനെ ദ്വാ ചെയ്തു നാല് ദ്വായും വാങ്ങിയിട്ട് ആ മദ്യപിച്ചിരിക്കുന്ന ഉടമസ്ഥന്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇല്ല നാല് ദ്വായ കയ്യിലുള്ളത് നേരെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ മുതലാളി ഞാൻ നാല് ദീർഘം കൊടുത്ത് നാല് ദ്വാ വാങ്ങി ഉടനെ ഇയാൾ ചോദിച്ചു ഏതാ നാല് ദ്വാ ഒരു ദ്വാ എന്ന അടിമത്തത്തിൽ മോചിപ്പിച്ച് കിടാനാണ് ഉടനെ പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ മോചിപ്പിച്ചു പിന്നെന്താ ദ്വാ നിങ്ങളൊന്ന് തോപ ചെയ്ത് നന്നാകാനാണ് അത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ലേ അല്ലാ ഇന്ന് വരെ വന്നതൊക്കെ തെറ്റായി പോയി അള്ളാഹുവേ നീ എന്നെ സ്വീകരിക്കടേ മാപ്പ് തരടേ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു അപ്പോൾ തന്നെ തോപ ചെയ്തു പിന്നെന്താ പിന്നെ എന്റെ നാല് ദീർഘം ഞാൻ കൊടുത്തില്ലേ അത് തിരിച്ചിട്ടാൻ വേണ്ടി വേറക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയും ദ്വാ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാന് നാലായിരം നിനക്ക് ഞാൻ പാസ്സാക്കി നാലായിരം കിട്ടി പിന്നെ ചോദിച്ചു പിന്നെന്താ 
പിന്നെ ഞാൻ ദുആ ചെയ്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞതും മൻസൂർ ബിനു അമ്മാർ നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തതും നാലാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് മാപ്പ് കിട്ടണം നിങ്ങൾക്കും അല്ല പുറത്തു തരണം അത് പറഞ്ഞ മുസ്ലിയാർക്കും അല്ല പുറത്തു കൊടുക്കണം മജിലിസിലുള്ളവർക്കും പുറത്തു കൊടുക്കണം ഇതാണ് ചോദിച്ചത് ഉടനെ തന്നെ ആ മുതലാളി പറഞ്ഞു ഇത് എന്റെ കയ്യിലുള്ളതല്ല ഇത് എന്റെ കയ്യിലുള്ളതല്ലോ ഇത് റബ്ബിന്റെ അധികാരത്തിലല്ലേ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ മറ്റത് എനിക്കിതിൽ യാതൊരു പ്രവേശനം അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല അന്ന് രാത്രിയിലാ മുതലാണി കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ആ സമയത്ത് കേൾക്കുകയാണ് ഒരു ശബ്ദം വളരെ മോശക്കാരനായ അടിമ ആയതോടുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മൂന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ മറ്റൊരു കാര്യം പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചതാണല്ലോ അള്ളാഹു അടിമയോട് കാരുണ്യം കാണിച്ച നിങ്ങളെ പോലെയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞാൻ ഞാൻ അർഹമുറാഹിമീനല്ലേ എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം ചെയ്യുന്ന രാജാവല്ലേ അങ്ങനെ ആ രാജാവായ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യത്തിൽ ഞാൻ കാരുണ്യം ചെയ്യാതിരിക്കുമോ നിങ്ങൾക്കും ഞാൻ പൊറത്തു നിങ്ങളെ അടിമക്കും ഞാൻ പൊറത്തു അത് പറഞ്ഞ മൻസൂറിനും ഞാൻ പൊറത്തു അതിന്റെ പുറമെ മജിലുള്ളവർക്കും പൊറത്തു ുസ്താദിനെ പോലെയുള്ള വലിയ ആലിമീകളും ആത്മീയതയുള്ളവരും വളരെ ചുരുങ്ങിപ്പോയി ഞങ്ങൾ ചണ്ടിജവറുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ ദുരാക്കും നീ ജാപത്ത് തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ മജിലിസിലും നീ ജാപത്ത് തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നീ ജാപത്ത് തരണേ അള്ളാ അലഹമില്ല നൂറോളം മുത്തലിമീങ്ങൾ നമ്മുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരവും പ്രവർത്തനവും നിങ്ങളെല്ലാം ആകർഷിപ്പിക്കുന്നതും ജനങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്നതുമാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ വേണം ചെറുപ്പക്കാർ കയാമത്ത് നാൾ വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ നിലനിൽക്കണം ജനങ്ങളോട് നല്ല വാക്ക് പറയാം ഒരിക്കലും പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന ഏത് എതിരാളിയും വെറുപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് പറയരുത് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിന് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് ദീനി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ യുവാക്കളായ ചെറുപ്പക്കാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വേണം അത്തരം പണ്ഡിതന്മാർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ സഹകരിച്ചു കൊടുക്കണം അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഈ ദിവസം ദിർസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെയും കുട്ടികളെയും സഹകരിക്കുന്നവരെയും എല്ലാം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയും ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്കുള്ള വലിയ ഹൈറിന്റെ പ്രതിഫലങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഒരു മാസത്തിൽ എത്ര ലക്ഷം പറഞ്ഞ അഞ്ച് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷം മുറുപ്പിക വേണോ സുഹാൻ അള്ളാഹ് എനിക്ക് ഒരു മാസത്തിൽ എഴുപത് ലക്ഷം മുറുപ്പിക വേണം അതുകൊണ്ട് ബേജാറാണ് കാന്തപുരസ്താദിന് എഴുപത് ലക്ഷവും മതിയാവൂല രണ്ടു കോടിയും മതിയാവൂല എന്തിനു മുതലിവക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും ഉത്സാഹമാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാനും അലഹമില്ല അലഹമുല്ലാഹമുല്ലാഹമുല്ലാഹമുല്ലാഹമുല്ലാഹമുല്ലാഹമുല്ലാഹമുല്ലാഹമുല്ലാഹമുല്ലാഹമുല്ല
പറ്റും ഇതുവരെ ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം സഹായങ്ങൾ നൽകിയോ എല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ ഉള്ളോ ഈ ദിവസം ദിവസിലെ മുതാലിമിങ്ങൾ ഇൽമ പഠനവും ഉസ്താദുമാരുടെ ക്ലാസ്സുകളും അള്ളാഹുവെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അമലുകളും ഞങ്ങളെ സർവ അമലുകളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും നീ ഞങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തരുതേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല നാവും നല്ല മനസ്സും നൽകണേ അള്ളാഹ് കിബിറ് ഒജിബ് റിയ തുടങ്ങിയ എല്ലാ രോഗങ്ങളും ഞങ്ങളെ കൽബി ശുദ്ധിയാക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്ന അടിമകളാ നീ ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയുന്ന യജമാനന അള്ളാഹുവെ കഴിഞ്ഞു പോയ ജീവിതത്തിൽ നീ പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് എന്ത് സംഭവിച്ചു പോയോ രഹസ്യമോ പരസ്യമോ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ മറന്നോ മനഃപൂർവ്വം അടിമകളായ ഞങ്ങളിൽ വന്ന തെറ്റുകൾക്ക് ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാതെ മാപ്പ് തരാൻ അധികാരമുള്ള രാജാവാണ് നീ ഞങ്ങളാരെയും ഞങ്ങളെ ഉമ്മബാപ്പമാരെയും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ഒരാളെയും നീ ശിക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മാപ്പ് തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മാപ്പ് തരണം അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ സന്താന പരമ്പരകൾക്കും ഭാര്യമാർക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ശിഷ്യ പരമ്പരകൾക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും ഈ ബന്ധപ്പെട്ട ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഹായങ്ങൾ സഹകരണങ്ങൾ തന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും യജമാനായ നീ മാപ്പ് തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളാരെയും ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും നീ വഷളാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ശിക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു വേദങ്ങളിൽ ആര് എന്ത് ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം നീ നിറവേറ്റി തരണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ ഇവിടെ സംഭാവന പറഞ്ഞ മൊഴീനിൻ്റെ ഭാര്യയടക്കം സ്ത്രീകളിൽ പലരും ഗർഭിണികളുണ്ട് അവർക്ക് നീ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ അതുപോലെ മക്കളില്ലാത്ത പലരും ഉണ്ട് അവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാഹ് ജോലിയില്ലാത്തവരുണ്ട് ഹൈറായ ജോലി നൽകണേ അള്ളാഹ് ബിസിനസ്സുകളിൽ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് നീ പരിഹരിക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഇണകളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ ഇണകളെ നൽകണേ അള്ളാഹ് കടങ്ങളുള്ളവർക്ക് വീട്ടിൽ തരണേ അള്ളാഹ് വിറ്റ് കിട്ടേണ്ടവരുണ്ട് വാങ്ങി കിട്ടേണ്ടവരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും പലതും ശരിയായി കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ ഏത് പ്രശ്നം ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ടോ അത് നീ പരിഹരിച്ചു തരണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നിനും കഴിവില്ല നിനക്കെല്ലാറ്റിനും കഴിവുണ്ട് നിന്നേക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാ നിന്റെ സംരക്ഷണം നൽകണേ അള്ളാ നിന്റെ സഹായം നൽകണേ അള്ളാ നിന്റെ കാവൽ നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കോ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നേർച്ചകളും സതക്കുകളും ചെയ്തവർക്കോ ഇവിടെയും സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് നേർച്ചകൾ തന്നവരുണ്ട് പോയ സ്ഥലത്തുണ്ട് അള്ളാഹുവെ ആര് ഞങ്ങളുടെ ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നേർച്ചകൾ ചെയ്തോ സതക്ക ചെയ്തോ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും ആർക്ക് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ നീ പരിഹരിച്ചു തരണം അള്ളാ ഏത് ഹൈറായ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ നീ നിറവേറ്റി തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഏത് ചെറുതു വലുത് രോഗങ്ങളുണ്ടോ നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നാഫിയായ ഇൽമിന ഞങ്ങളെ മുതാലിമീങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ സന്താന പരമ്പരകളിലും നീ ഏറ്റിത്തരണേ അള്ളാ ഇൽമ പഠിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം തരണേ അള്ളാ പഠിച്ച ഇൽമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസ് ആരോഗ്യത്തോടെ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച എല്ലാവർക്കും അവരെ പരമ്പരകൾക്കും നൽകണേ അള്ളാ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇസ്സത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ തക്കുവയോടെ ജീവിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹു ജലാലിവല്ലിക്കാ <laughs> <laughs> <laughs>